Good evening, everyone. Uh, this part we are going to discuss about the uh, science and technology part, the questions that are given to you in the the mock test of our TSPSC mains. Din uh, lo three questions you wouldn't jari kindi as uh, given to you the type of topics that you probably supposed to prepare on this. So we are going to discuss those three questions and how the answer structure going to be and what type of content should go into it. ఓకే అట్లా మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఫెచ్ అవ్వాలంటే మీరు అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఏం చేయాలని డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఓకే లెట్స్ హ్యావ్ లుక్ ఎట్ దాట్ సో వి గోయింగ్ టు బిగిన్ విత్ ది ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్ ఇయర్ ఓకే అండ్ ద స్క్రీన్ యూ కెన్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సీ ఇట్ దట్ యు ఆస్డ్ అబౌట్ ఫైవ్ జీ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఎందుకంటే రీసెంట్ గా ఫైవ్ జీ లాంచ్ అనేది ఇండియాలో జరిగింది ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మోస్ట్ రీసెంట్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఓవరాల్ గా గ్లోబల్ గా ఎప్పుడు ఈ లాంచ్ అనేది జరిగింది ఇండియాలో మాత్రం రీసెంట్ గా జరిగింది దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చే అవకాశం చాలా ఉంది సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఇఫ్ యూ కెన్ సి ఆ క్వశ్చన్ కెన్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్ లైక్ ఫైవ్ జీ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఈజ్ అ ప్రీ రిక్విజిట్ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే క్వశ్చన్ ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేసినా కూడా మీరు క్వశ్చన్ మీనింగ్ అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ అ యూజ్ అర్ నీడ్ ఫర్ ఫైవ్ జీ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ what are the applications of 5g communication technology why it is considered to be a prerequisite meaning india has no choice uh, you know then going with 5g technology aithe oka rakanga endante 5g launch ane late ayindi ganaka chaala articles newspaper lo vachcha anamata is india taking a chance what is india going to lose on if it is going to delay the launch ane dan meed vachindi aa context lo ee question ane chaala chaala important ee question manu etla approach avali first em cheyandante what is 5g ane explain cheyandi 5G is జీ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ దానికంటే ముందున్న బ్రిటిషర్ ఏదైతే ఉందో ఫోర్ జీ ఉందో ఫోర్ జీతో బ్రీఫ్ గా కంపేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఫోర్ జీ ఫీచర్స్ మీద ఫైవ్ జీ ఎలా బెటర్ అనే దాన్ని బట్టి అప్లికేషన్స్ ఆధారపడి ఉంటాయి రైట్ కనుక మీరు అది ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ దాన్ని కన్విన్స్ చేయాలి ఆ విషయంలో సో వాట్ యూ టాక్ అబౌట్ సో ఫైవ్ జీ ఇస్ అ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ సో వెన్ కంపేర్ టు ఫోర్ జీ ఫైవ్ జీ ప్రొవైడ్స్ ఏ ఫీచర్స్ మెన్షన్ చేయండి ఇందులో మీ కీగా మెన్షన్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే ఒకటి హయ్యర్ కెపాసిటీ ఉంటుంది అట్లాగే అల్ట్రా లో లెటెన్సీ ఉంటుంది ఓకే సో వెరీ హై స్పీడ్స్ అండ్ బెటర్ సెక్యూరిటీ స్పీడ్ డేటా స్పీడ్స్ అనేవి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి లెటెన్సీ రెస్పాన్స్ టైం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ మోర్ దెన్ దాట్ ఒక దాదాపుగా మిలియన్ కనెక్షన్స్ ని ఇప్పుడు ఒక గివెన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఏరియా ఉంది ఓకే దానిలో కనుక మనం చేస్తే Uh, almost like 4000 devices 4g dwara connect cheyagalugute here with 5g you can connect with approximately 1 million devices ante capacity chaala ekkuva atlaga latency takkuva okay chaala quick 50 times takkuva latency 5g lo untundi meer ekkuva detailed ga focus cheyalsin avasaram ledhu gaani brief ga 5g how it is better than 4g anedi mention cheyandi okay so adi meer first part lo address chestaru so 5g can provide us like fiber like speeds optical fiber speeds endukante adi infrastructure optical fiber speeds ni manam correct ga utilize cheskovalante 5g lan technology manaku kavali 4g daniki upayogapadaledu atla wireless technology millimeter wave spectrum lo kuda ante spectral differences untai 4g ki 5g ki millimeter wave spectrum lo kuda manaku services available ga unnai 5g lo so aa point meer raayandi తర్వాత ఏంటి మరి ఎట్లా అట్లా 5G జీ మనకు లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఫైవ్ జీ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ హెల్ప్ఫుల్ టు అస్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ టు బి ద సెకండ్ బికాస్ ఇండియా చూస్తే కనుక స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్ ఈస్ హ్యూజ్ వరల్డ్ లో సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు విత్ ఇంక్రీజ్డ్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఇందులో చాలా మంది బ్రాడ్ బ్యాండ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు దానివల్ల ఏంటి ఎక్కువ డేటా కన్సప్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో స్టేటిస్టిక్స్ చూస్తే కనుక దాదాపుగా డేటా కన్సప్షన్ అనేది లాస్ట్ కప్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లో కోవిడ్ టైమ్ లో ఇంక ఎక్కువ పెరిగింది అంతకు ముందు ఉన్న డేటా ప్రకారం టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ పెరిగింది కోవిడ్ టైమ్ లో అది కంటిన్యూ అయింది ఎందుకంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇలాంటివి చాలా జరిగాయి కనుక అది ఫోర్ జీ ఎల్టీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని అడ్రస్ చేయలేదు ఆల్రెడీ ఫోర్ జీ చోకింగ్ అంటారు కనుక ఫోర్ జీ డిమాండ్ ని రీచ్ అవ్వలేదు సో అట్లా చోక్ నెట్వర్క్స్ అనేవి ఫోర్ జీ వల్ల జరుగుతున్నాయి ఆ డేటా స్పీడ్స్ ని రీట్ అవ్వలేకపోతుంది ఫోర్ జీ అదే ఫోర్త్ ఇండస్ట్రీ ఇంకో సైడ్ లో చూస్తే ఏంటి ఫోర్త్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఐఓటీస్ ఎక్సెట్రా దే నీడ్ ఫైవ్ జీ టు ఆపరేట్ ప్రాపర్లీ to optimally
they required additional revenue streams for carriers atla ee cheyalante mana 4g saripodu and 5g enabled surveillance system will greatly enhance country's current security measures even security aspects kuda improve avvalante 5g laanti data speeds mana kavali so better security mana country ki ivvalante kuda that is needed even enduk cheptunnam why india needs it what why is it a prerequisite for this so better in security services kavalante manaku 5g kavali fourth industrial revolution lo unna technologies utilize cheskovalante manaku 5g kavali and it can not only realize the full potential of smart infrastructure endukante in the background lo smart cities infrastructure manu build chestunnam alage robotic surgeries antunnam driverless cars antunnam right sensors rakarakal iot sensors build chesam ipudu andhra pradesh government undi coastal areas lo iot sensors ni use chesi disasters ni monitor chestunnam ivanni kuda effective ga pan cheyalante we need 5g speeds can india lose on that 5g lekunda 5g ni develop cheyakunda india cheyagalda cheyaledu adi meer indulo justify cheyagalagali as india moving ahead with smart cities vision it must leverage 5g to ensure that underlying technology is actually satisfies you know requirements of fourth industrial revolution ancha prayagalgal alage economy wise chusna kuda economic impact of 5g is actually predicted to be 1 trillion dollars so manaku india ku unna ee gdp goals a growth goals e unna reach avalante manaku 5g anedi facilitate chestundi adi must anamata so already manam delay cheyadam dwara 5g launch eppudu 2020 lo chaala countries launch chesayi already 75 80 country launch chestunnayi india venakabadundi aa vishayamlo kuda slow ga cheyadam valla we won't be those that four runner who can grasp the maximum out of this new technology adi manam cheyalekapoyam still you know better than ever ane reetlo manam chuste endante india had already recently october lo india launch chesindi so atla 5g anedi manaku any aspects lo fourth industrial revolution technologies 3d 4d printing antunnam alage meeku ichi nen cheppina examples prakaram kuda meer avi specify chesi ivi sakramanga nadavalante optimal ga one utilize cheskovalante we need 5g and any developing country like india proper resource management kavalanna proper security measures iskovalanna అలాగే ఈ గవర్నెన్స్ సర్వీసెస్ స్మూత్ గా నడవాలన్న కరెంట్ హ్యాపెనింగ్ టెక్నాలజీస్ ఏఆర్ విఆర్ మెటావర్స్ అనేది ఫీల్డ్ చాలా గ్రో అవుతుంది అది సస్టైన్ అవ్వాలన్నా కూడా మనకు ఫైవ్ జీ కావాలి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు రాసి ఫర్ దీస్ రీజన్స్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ప్రీ రిక్విజిట్ ఫర్ అ డెవలపింగ్ నేషన్ లైక్ ఇండియా ఈక్వలీ యాజ్ అ డెవలప్డ్ కంట్రీ అనే ఆస్పెక్ట్ ని మీరు ఇందులో స్ట్రెస్ చేసి రాయాలి ఓకే అది దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ is related to um, climate change global warming and climate change anukunnam kada global warming and climate change so deen prakaram entante a question em adigam indlo 2020 lo ministry of earth sciences em chestundante oka comprehensive document release chesindi india mid climate change impact entani adi chaala important document aa document prakaram climate change gurinchi india lo em jarugutundi what type of impact climate change is predicted to have indro data kuda undi chaala useful data undi question manaki ilage raakapoyina kuda క్లైమేట్ చేంజ్ ఎఫెక్ట్ ఇండియా మీద ఎలా ఉండబోతుందంటే మనం దీని రిఫరెన్స్ గా తీసుకొని రావచ్చు ఓకే దీన్ని ఫస్ట్ ఏం చేయండి మీరు బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అసలు ఈ డాక్యుమెంట్ ఎవరు రిలీజ్ చేశారు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారు ఈ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అసెస్మెంట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ నుంచి వచ్చింది డాక్యుమెంట్ టైటిల్ రాయండి అసెస్మెంట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఓవర్ ది ఇండియన్ రీజన్ ఓకే రిలీజ్ ఆన్ జూన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ మళ్ళీ అట్లాగే ఇది ప్రిపేర్ ఎవరు చేశారు సెంటర్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెటీరియాలజీ పూణే వాళ్ళు దీన్ని ప్రిపేర్ చేశారు మరి డాక్యుమెంట్ ఏం చెప్తుంది చాలా పెద్ద డాక్యుమెంట్ ఇందులో మనం కీ పాయింట్స్ రాయగలగాలి నేను ఇందులో పాసిబుల్ ఆప్షన్స్ అన్ని చెప్తున్నాను మీరు సెలెక్టివ్ గా ఇందులో నుంచి కొంచెం తగ్గించి రాసినా పర్వాలేదు బట్ ఏంటంటే ఈ సబ్ హెడ్డింగ్స్ మాత్రం చాలా వరకు కవర్ చేయండి సో అబ్జర్వ్డ్ అండ్ ప్రొజెక్టెడ్ చేంజెస్ ఇన్ క్లైమేట్ ఇండియా యాజ్ పర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఏంటి అది టెంపరేచర్ హీట్ వేవ్స్ రెయిన్ ఫాల్ డ్రాట్స్ సీ లెవెల్ రైజ్ సైక్లోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ అట్లాగే స్నో కవర్ ఇవన్నీ కూడా ఇండియాలో ఎలా మారాయి ఎలా మారబోతున్నాయని ప్రొటెక్షన్స్ వచ్చాయి like for example you take temperature average temperature in india lo 1901 inch 2018 varaku 0.7 degree centigrade perigu enduku owing to mainly greenhouse gas emissions adi 21st end of the 21st century ki prediction entante idi 4.4 degree centigrade ku perige avakasham undi okay paatha of course indulo ko years chaala very times lo teeskunnaru adi confusing ga untadi students ki meer anta particular ga year rakapoyina kuda ఓకే యావరేజ్ టెంపరేచర్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తే ఫోర్ అండ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కి పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిజాస్టర్స్ ఫర్ ఇండియా సో ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు చూసాను నేను ఏం చెప్తున్నాను ఒకటి ఎలా మారింది ఎలా మారబోతుంది అలా ఆ రెండింటి మీద ఫోకస్ చేస్తే కూడా మీరు పాస్ట్ హిస్టరీ ఏంటి ఫ్యూచర్ ఏంటి అనేది రెండు 
కవర్ చేయగలుగుతారు హీట్ వేవ్స్ అట్లాగే యావరేజ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ హీట్ వేవ్స్ డ్యూరింగ్ ఏప్రిల్ అండ్ జూన్ ప్రొజెక్టెడ్ టు డబుల్ ఏప్రిల్ అండ్ జూన్ లో మనకు వచ్చే హీట్ వేవ్స్ డబుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అట్లాగే ఫ్యూచర్ లో అంటే మామూలుగా మనకు సెవెంటీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ డేటాని రిఫరెన్స్ గా తీసుకుంటే త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది అట్లా హీట్ వేవ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది రెయిన్ ఫాల్ కూడా చాలా అనీవెన్ గా జరిగే ఛాన్స్ ఉంది సిక్స్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ ఇన్ రెయిన్ ఫాల్ వాజ్ నోటీస్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ టు ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఓకే ముఖ్యంగా ఇండో గ్యాంజెటిక్ ప్లేన్స్ లలో అట్లాగే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లలో ఇది మనకు జరిగింది సో ఇది ఈ డ్రై స్పెల్స్ అనేవి ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీస్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ లెవెన్ లో ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి ఓకే అట్లాగే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ వెట్ స్పెల్స్ రెండు జరుగుతున్నాయి ఒక డ్రై స్పెల్స్ అనేది పెరుగుతున్నాయి వర్షం పడితే తీవ్రంగా వర్షం పడే ఛాన్సెస్ కూడా పెరుగుతున్నాయి సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డైలీ ప్రెసిపిటేషన్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ మోర్ దెన్ వన్ ఫిఫ్టీ మిల్లీమీటర్స్ పర్ డే హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మెయిన్లీ ఇన్ సెంట్రల్ ఇండియాలో పెరిగింది అట్లా ఇంటర్ యాన్యువల్ వేరియబిలిటీ సంవత్సరం అంతా ఏదైతే వేరియబిలిటీ ఉందో రేన్ కి సంబంధించి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రైజ్ కమింగ్ డెకేట్స్ లలో ఈ వేరియేషన్ ఇంకా హెవీగా ఉంటుంది అగ్రికల్చర్ విల్ బి ట్రస్ట్ అంటే హెవీలీ హిట్ అనమాట దీనివల్ల అది మీరు రాయొచ్చు తర్వాత డ్రాట్స్ సో ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ స్పెషల్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డ్రాట్స్ అంటే ఎన్ని రోజులు ఉంటున్నాయి ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా డ్రాట్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అనేది కూడా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ట్వంటీ సిక్స్టీన్ తో కంపేర్ చేస్తే పెరుగుతున్నాయి దాదాపుగా పర్ డెకేడ్ టూ ఈవెంట్స్ ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి అంటున్నారు ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ అండ్ వరకు సో అది కూడా ఇస్ గోయింగ్ టు బిగ్ ఛాలెంజ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఇండియా సీవెల్ సీ లెవెల్ రైస్ కూడా పెరుగుతుంది అది రాయొచ్చు నార్త్ ఇండియన్ ఓషన్ లో డబుల్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ మిలీమీటర్స్ పర్ ఇయర్ కి పెరిగిందంట లాస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ డెకేడ్స్ లో ఇంకా త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం మిల్లీమీటర్స్ కి పెరిగే ఛాన్స్ ఉందట టూ థౌజండ్ ఫైవ్ మనం మామూలుగా వడ్యూసే బ్రేస్లైన్ తీసుకుంటే కనుక త్రీ హండ్రెడ్ ఎం మిల్లీమీటర్స్ కి పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది అది ఒకటి మళ్ళీ అట్లాగే బై ట్వంటీ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ మిలియన్ కోస్టల్ రెసిడెంట్స్ నార్త్ ఇండియన్ ఓషన్ ఐలాండ్స్ లో నుంచి రీప్లేస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కోస్టల్ అజర్ట్స్ వల్ల వాళ్ళకి డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అలాంటిది రావచ్చు సైక్లోన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సైక్లోన్స్ పెరుగుతున్నాయి వెరీ సివియర్ పోస్ట్ మాన్సూన్ సైక్లోన్ స్టామ్స్ అనేవి పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది హిమాలయ స్నో క్లవర్ చూస్తే తగ్గుతుంది డిక్లైనింగ్ ట్రెండ్ ఇస్ సీన్ ఇన్ స్నో ఫాల్ ఇన్ హిందూ కుష్ హిమాలయన్స్ ఓకే కొన్ని ఏరియాస్ లలో హై ఎలివేషన్ పాయింట్ లలో లైక్ ఇఫ్ యూ సీ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ హిమాలయస్ లైక్ అర్కోరామ్ హిమాలయస్ లలో చూస్తే కనుక వింటర్ స్నో ఫాల్ అనేది పెరుగుతుంది అట్లా అనీవెన్ గా జరుగుతుంది ఇట్లా దీని వల్ల ఏమవుతుంది స్నో ఫాల్ పెరిగినా టెంపరేచర్ కూడా అక్కడ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది కనుక ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఫ్లర్డ్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇమెన్స్ అట్లా ఇవి క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి క్లియర్లీ దెర్ ఇస్ అ కంపెలింగ్ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ దట్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ మెయిన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ అట్లా ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో మనం స్టెప్స్ తీసుకోకపోతే కనుక ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ కంట్రీ లైక్ ఇండియా ఏషియన్ కంట్రీస్ ఎస్పెషల్లీ ఇండియా మామూలుగా ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల అట్లాగే మనకు క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని రకరకాల ఆర్గనైజేషన్స్ చెప్తున్నాయి సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఈ సమ్మరీని మెన్షన్ చేయగలగాలి యాజ్ ఎస్ ఎట్ మీకు ఇందులో సెలెక్టివ్ గా రెయిన్ ఫాల్ లో ఇలా మాక్సిమం విలియనంత డైవర్సిటీ ఆన్సర్ లో ఉన్నట్టుగా ట్రై చేయండి ఓకే రైట్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఎన్వైర్మెంట్ పార్ట్ సో లాస్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎలాబరేట్ ఆన్ రోల్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ హెస్ ప్లేడ్ ఇన్ బ్రింగింగ్ మోడర్న్ వ్యాక్సిన్స్ టు ఎఫెక్టివ్లీ కంట్రోల్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్యాండమిక్ ఏం అడిగాము ఇందులో సో బయోటెక్నాలజీ రోల్ ఏంటి స్పెసిఫిక్ గా ఏ పాట లో అడిగా మోడర్న్ వ్యాక్సిన్స్ మీద ఎందుకంటే బయోటెక్నాలజీ రకరకాల రోల్ ప్లే చేసింది ఏంటి డయాగ్నాస్టిక్స్ దగ్గర నుంచి ట్రీట్మెంట్ దగ్గర నుంచి వ్యాక్సిన్స్ వరకు అన్ని రకాల స్టెప్స్ తీసుకోగలిగాం ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాం ఎందుకంటే మీకు డెడికేటెడ్ గా వ్యాక్సిన్స్ మీద ఒక యూనిట్ ఉంది కనుక సో బయోటెక్నాలజీ రోల్ మోడర్న్ వ్యాక్సిన్స్ తీసుకురావడంలో ఏంటి ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి బ్రీఫ్ గా వ్యాక్సిన్స్ అంటే ఏంటి ఎలా పనిచేస్తే ఒక పారాగ్రాఫ్ లో రాయండి ద ప్రిపేర్డ్ యూజింగ్ ఐదర్ వీక్ ఆర్ కిల్డ్ ఫామ్ ద డిసీజ్ కాజింగ్
సుపీరియర్ ఓవర్ ట్రెడిషనల్ వ్యాక్సిన్స్ ఫర్ టూ రీజన్స్ ఒకటి ఏంటంటే ఎఫిషియన్సీ బెటర్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే కలెక్టివ్ చాలా డీపర్ అండర్స్టాండింగ్తో ఏం చేస్తామంటే సెలెక్టివ్ యాంటీజెన్స్ని వాడతాం ఎఫెక్టివ్గా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని యాక్టివేట్ చేసే సిస్టమ్ని వాడతాం దాని తర్వాత మనకు సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్స్ ఎందుకంటే లివింగ్ ప్యాథోజన్ డెడ్ ప్యాథోజన్ వాడడం కనుక ఇవి ఎక్కువ సేఫ్ అనమాట అలాంటి వ్యాక్సిన్స్ మనం బయోటెక్నాలజీ మోడర్న్ వ్యాక్సిన్స్ రూపంలో తయారు చేయగలుగుతుంది యూ మెన్షన్ ఇవ్వగా అప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి మోడర్న్ వ్యాక్సిన్స్ వ్యాక్సిన్స్ దట్ యూస్ ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాథోజన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హోల్ ప్యాథోజన్స్ సో వ్యాక్సిన్స్ ఎట్లా పనిచేస్తాయి మోడర్న్ వ్యాక్సిన్స్ ఏంటి మోడర్న్ వ్యాక్సిన్స్ మనం బయోటెక్నాలజీలో కోవిడ్ కోసం ఏం తయారు చేస్తూ ఉన్నాయండి ఇవి మెన్షన్ చేయండి డిఎన్ఏ బేస్డ్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి ప్రోటీన్ సబ్ యూనిట్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఇండియాలో మనం యూస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి ఇప్పుడు వైరల్ వెక్టర్ వేస్ వ్యాక్సిన్స్ కి ఆస్ట్రాజెనిక స్పుత్నిక్ ఫైవ్ ఓకే ఈ రెండు ఆస్ట్రాజెనిక్ అంటే మనకు నథింగ్ బట్ కోవిషీల్డ్ కోవిషీల్డ్ అట్లాగే స్పుత్నిక్ ఫైవ్ ఇదేంటి ఒక అడినో వైరస్ వెక్టర్ లో మీరు ఇలాంటి వాటికి ఇమేజెస్ డ్రా చేయొచ్చు ఇప్పుడు అడినో వైరల్ వెక్టర్ ఉంది దానిలో కోవిడ్ సంబంధించిన స్పైక్ ప్రోటీన్ ని కోట్ చేసే డిఎన్ఏ పీస్ ని పెట్టాం అనుకోండి అది వైరల్ వెక్టర్ వ్యాక్సిన్ అవుతుంది దాన్ని ఇంజెక్ట్ చేయడం ద్వారా ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ గా ప్రొటెక్ట్ చేయగలిగాం ఇది ఒకటి అఫ్కోర్స్ ఈ కోవాక్సిన్ అనేది ఎగ్జాంపుల్స్ లో రాదు మోడర్న్ వ్యాక్సిన్స్ కింద కోవాక్సిన్ రాయకండి జనరల్ గా వ్యాక్సిన్స్ అడిగితే కోవాక్సిన్ రాయండి తర్వాత ఎంఆర్ఎన్ఏ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ గురించి ఏం రాస్తాం ఇండియాలో అది వాడలేదు మనం సో ఫైజర్ మోడర్న్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఆర్ఎన్ఏని అంటే ప్రోటీన్ కోట్ చేసే ఆర్ఎన్ఏని వాడతారు దానివల్ల బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత వ్యాక్సిన్ రూపంలో స్పైక్ ప్రోటీన్ తయారవుతుంది ఆ స్పైక్ ప్రోటీన్ ని చూసి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మెమరీ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అటాక్ చేయడం నేర్చుకుంటుంది అట్లా అనమాట మనం ఇండియాలో ఇంకా ప్రోటీన్ సబ్ యూనిట్ వ్యాక్సిన్స్ ని చేసాం అప్రూవ్ చేసాం ఏంటి కోర్బోవాక్స్ ప్రోటీన్ సబ్ యూనిట్ వ్యాక్సిన్ కోర్బోవాక్స్ ఉంది కదా బయోలాజికలీ లిమిటెడ్ లాంచ్ చేసింది ఆ కోర్బోవాక్స్ అనేది ప్రోటీన్ సబ్ యూనిట్ వ్యాక్సిన్ మనం అప్రూవ్ చేసాం సో ఇది ప్రోటీన్ డైరెక్ట్ గా ప్రోటీన్ అనేది ప్యూరిఫై చేసి బాడీలోకి ఇస్తాం అట్లాగే డిఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ ఫస్ట్ వరల్డ్ లో కోవిడ్ కి సంబంధించిన డిఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ మనం ఇండియన్ కంపెనీ తయారు చేస్తాయి జైకోవిడ్ అండ్ జైడోస్కిట్ ఇలా తయారు చేసాయి ఆ వ్యాక్సిన్ గురించి మీరు మెన్షన్ చేయండి ఓకే ఫైనలీ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మోడర్న్ వ్యాక్సిన్స్ మీరు రాయండి ఏ రకంగా మోడర్న్ వ్యాక్సిన్స్ బెటర్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాసిన తర్వాత అవి ఎఫెక్టివ్ ఇన్ఫెక్షన్ ని కాస్ట్ సేవ్ సో సేఫర్ స్టోరేజ్ కూడా అంత స్ట్రిక్ట్ గా అవసరం ఉండదు డిఎన్ఏ లాంటి వ్యాక్సిన్ కి స్టోరేజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ట్రెడిషనల్ వ్యాక్సిన్స్ తో కంపేర్ చేస్తే బెటర్ గా ఉంటాయి ఓవరాల్ గా వీటిని మనం ఎక్కువ మొత్తంలో బల్క్ గా ఎకనామిక్ గా తయారు చేయొచ్చు కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కూడా ఉంటాయి ఈ బెనిఫిట్స్ వల్ల మనకు బయోటెక్నాలజీ అనేది బోత్ హాస్పిటలైజేషన్స్ మార్టాలిటీ డెత్ రేట్స్ కూడా బాగా తగ్గించాయని స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తున్నాయి సో ఈ ఆస్పెక్ట్ ని మీరు ఖచ్చితంగా కవర్ చేయాలి అట్లా డైవర్సిటీ ఉండనియండి క్వశ్చన్ లో మీకు ఎలాంటి కీవర్డ్స్ ఇచ్చారు అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ కీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడ్రస్ చేయండి ఓకే ఖచ్చితంగా మనకు వీలైనంత ప్లేసెస్ లో మీరు డయాగ్రామ్స్ వేయండి ఇలాంటి డయాగ్రామ్స్ వేయడం ఫేస్ చేయడం వల్ల లేదా ఫ్లో చార్ట్స్ రాయడం వల్ల మీకు ఏమవుతుంది అంటే మార్క్స్ ఎక్కువ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఐ గెస్ ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చున